Hello, what's up, guys? My name is Pinod Badu Thapa, and today in this video, we will see service oriented architecture SOA in Hindi. So, let's begin. Ji, haan, guys, today in this video, we will see this service oriented architecture. So, let's start. देखिए गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूं सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर ये एक ऐसा आर्किटेक्चुरल स्टाइल है ठीक है जो कि सर्विस ओरिएंटेशन को सपोर्ट करती है क्या ये एक ऐसा आर्किटेक्चुरल स्टाइल है जो कि सर्विस ओरिएंटेशन को सपोर्ट करती है अब बात आती है कि सर्विस ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है सर्विस ओरिएंटेशन मतलब ये एक ऐसा डिजाइन मॉडल होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स के जिसको आजकल हम एज अ सर्विस यूज कर रहे हैं मतलब अब हम क्या करते हैं कंप्यूटर्स लेके बैठ जाते हैं लैपटॉप्स लेते हैं जिसमें अब हम कोडिंग करते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के थ्रू और एक ऐसा सॉफ्टवेयर रेडी कर देते हैं जिसको कि अब हम सर्विस के रूप में यूज करते हैं समझ रहे हो जिसको अब हम सर्विस के रूप में उसको यूज कर रहे होते हैं जैसे फेसबुक हो गए ये सारे क्या है ये सारे कोडिंग लिखा गया है ना कंप्यूटर लैंग्वेज में पी में लिखा गया है ये सब क्या है अब एक है तो कंप्यूटर एप्लीकेशन एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है लेकिन अब इसको एज अ सर्विस के रूप में यूज किया जा रहा है जैसे मैं अगर एग्जांपल दो आपको पुराने जमाने में लेट से तब नहीं था इंटरनेट ठीक है अगर किसी को कुछ अगर अपने मतलब किसी को अगर कुछ मैसेज भेजना होता था और वो कोई दूसरे शहर में होती थी या दूसरे कंट्री में तो क्या करते थे भाई एक पेपर लेते थे एक पेन लेते थे लेटर लिखा पोस्ट किया भगवान भरोसे वो कब जाके उसको मिलने वाला बट आजकल क्या होता है भाई हम सिंपली इंटरनेट बस बस ये चीज़ के मोबाइल में इंटरनेट पैक हो अपना व्हाट्सएप में लिखा हाई विद इन अ सेकेंड हमारे फ्रेंड को वो मैसेज मिल जाता है तो ये कैसे अवेलेबल मतलब ये कैसे हो पा रहा है ये और ये हो पा रहा है बिकॉज ऑफ द इंटरनेट ठीक है बिकॉज ऑफ द वेब सर्विस तो भाई ये वेब सर्विस के कारण हो रहा है और किसी ने तो वो एप्लीकेशन बनाया ना व्हाट्सअप किसी ने तो ऑनलाइन कोडिंग की उसको एंड्रॉयड लैंग्वेज में कोडिंग किया तभी हमें मिल पा रहा है तो वो एप्लीकेशन जो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं ठीक है जो हमें ये सब एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं वो हमारे कौन होते सर्विस प्रोवाइडर होते समझ रहे उससे पहले मैं बता देता हूँ कि सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर में तीन मेजर रोल्स होते हैं और तीन मेजर ऑपरेशंस होते हैं ठीक है तो ये जो तीन मेजर रोल्स होते हैं वो किन के होते हैं सर्विस रजिस्ट्री सर्विस कंज्यूमर एंड वी हैव अ सर्विस प्रोवाइडर और जो तीन मेजर ऑपरेशंस होते हैं वो क्या होता है पब्लिस फाइंड एंड थर्ड वन इज बाइंड एंड इन ठीक है तो आप समझ गए ना सर्विस ओरिएटेड आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है और इस और देखो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर को हम एज अ कलेक्शन ऑफ सर्विसेज भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ सर्विसेज बोल सकते हैं इसका मतलब ये है कि ये जो देख लो सर्विस रजिस्ट्री सर्विस कंज्यूमर सर्विस प्रोवाइडर ये सारे एक सर्विसेज है जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ताकि वो डेटा का जो पासिंग होता है वो प्रॉपरली फॉर्मेट में कर सके और जो प्रोवाइडर जो चाहता है उनको वो मिले और जो कंज्यूमर जो चाहते वो उनको मिले तो सर्विस ओरिएटेड आर्किटेक्चर को हम एज अ कलेक्शन ऑफ सर्विसेज भी बोल सकते हैं ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो थ्री मेजर रोल्स है वो क्या होते हैं और उनका काम क्या है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सर्विस प्रोवाइडर कौन है तो देखो मैंने अभी आपको बताया ना कि वेब सर्विस मतलब क्या होता है सर्विसेज विच आर अवेलेबल ओवर दी वेब ऐसी सर्विसेज जो कि हमें इन ओवर दी वेब प्रोवाइड करवाया जा रहा है ठीक है लेकिन जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है तो मतलब कोई तो होगा ना जिसको प्रोवाइड करवा रहा है समझ रहे हो कोई तो होगा जो प्रोवाइड करवा रहा तो वो कोई और नहीं वो सर्विस प्रोवाइडर होता है जो कि हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करवा रहा है सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है ठीक है तो सर्विस प्रोवाइडर का आ, काम क्या होता है गाइस इसको हम एज ए नेटवर्क एड्रेसेबल एंटिटी भी बोलते हैं जो क्या करता है कि कोई भी कंज्यूमर ठीक है सर्विस कंज्यूमर जो रिक्वेस्ट उनको भेजती है उसको पहले वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है सबसे पहले एक्सेप्ट करती देन उस रिक्वेस्ट को एग्जीक्यूट करती है एंड लेटर उसका रिस्पॉन्स दे देती है बैक में ठीक है तो ये सर्विस प्रोवाइडर अपना काम करता है लेकिन उससे पहले सबसे मेजर काम क्या है वो जो भी सर्विस प्रोवाइडर का जो भी सर्विस प्रोवाइड करवाना चाहता है उस सर्विस में कौन कौन से ऑपरेशन अवेलेबल है उन जो ऑपरेशन अवेलेबल है तो वो सर्विस जो क्लाइंट है जो कंज्यूमर है उनको कितने उसमें से ऑपरेशन मिलने वाला है उसकी मेंटेनेबिलिटी और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट जो सर्विस प्रोवाइड करवाने वाला है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सब एक डॉक्यूमेंट हम उसको डब्ल्यू एच डी एल विजल बोलते हैं जो कि सर्विस रजिस्ट्री में क्या कर देते हैं पब्लिश कर देता है सर्विस प्रोवाइडर अपने सारे सर्विसेज की जो डिस्क्रिप्शंस होती है वो सब सर्विस रजिस्ट्री में पब्लिश कर देती है इन दी फॉर्म ऑफ डब्ल्यू एच डी एल उसको हम डब्ल्यू एच डी एल बोलते हैं ठीक है थीके? और हाँ गाइस इससे पहले मैंने तीन वीडियो बना चुके वेब सर्विस के ऊपर तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा ना उसको आप देख लीजिए आपको आइडिया आ जाएगा कि कहाँ हाउ वेब सर्विसेज वर्कस ठीक है किस तरीके से काम करती है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ठीक है तो देखिए 
अभी आप समझो सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है ये एक नेटवर्क एड्रेसेबल एंटिटी है जो मैंने आपको बता चुका है जो कि रिक्वेस्ट जो कि रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करती है और रेस्पॉन्स देती है देन अपने सर्विसेज के डिस्क्रिप्शन के बारे में सब लिख के वो सर्विस रजिस्ट्री में उसको पब्लिश कर देती है नाम पब्लिश क्यों करती बात ये भी है ना भाई पब्लिश किस लिए करना पब्लिश इसलिए करती ताकि जो सर्विस कंज्यूमर है उसको वो डिस्कवर कर सके ठीक है मतलब ताकि जो सर्विस प्रोवाइडर जो सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है उसको बाकी लोग बाकी लोग में जो कंज्यूमर है जो क्लाइंट है वो उसको डिस्कवर कर सके लेटर ऑन उसको फिर एक्सेस कर सके ठीक है तो अब हम देखते हैं सर्विस रजिस्ट्री क्या होता है सर्विस रजिस्ट्री का मेन काम क्या है जो भी सर्विस प्रोवाइडर अपना डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाते हैं जो विजडल दे रहे हैं उसको यहाँ पे वो स्टोर करता है स्टोर करने के बाद इसका मेन काम क्या है इट एक्ट एज एनेबलर फॉर अ सर्विस डिस्कवरी और देखो गाइज सबसे मेन ये भी है कि सर्विस रजिस्ट्री क्या करती है ये सर्विस कंज्यूमर को बोलती है हाँ आप देख लो मेरे में मेरे पास बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर के विजडल पड़े हुए हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए आपको आपके सर्विसेज के हिसाब से आप उन मतलब आप उन सभी विजडल जो है डॉक्यूमेंट को आप चेक कर सकते हो उसको देख सकते हो कि उसके अंदर कौन कौन से ऑपरेशन है क्या क्या सर्विसेज वो प्रोवाइड करवा रहे हैं जो अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको ले लीजिए ठीक है मतलब आप उनसे कांटेक्ट कीजिए सर्विस रजिस्ट्री ऐसा बोलता है ठीक है तो देखो सर्विस कंज्यूमर क्या करेगी सर्विस रजिस्ट्री में चेक करेगी सबसे पहले ठीक है सर्विस कंज्यूमर क्या चाहेगा एक ऐसा सर्विस को देखना जिससे उनका बिजनेस प्रॉफिट में हो मतलब जिससे उनका काम और आगे बढ़े तो वो जितने भी सर्विस प्रोवाइडर है ठीक है एक बात बता सिर्फ एक ही सर्विस प्रोवाइडर नहीं बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर अपने विजडल जो अपने डॉक्यूमेंट को पब्लिश करती तो सर्विस कंज्यूमर वो चेक करती हर एक का विजडल चेक करती हर एक का डॉक्यूमेंट चेक करती है और उनमें से जो सबसे बेस्ट लगता है सर्विस कंज्यूमर को उसको वो एक्सेस कर लेती है ठीक है अब जब उसने एक्सेस किया तो सर्विस कंज्यूमर उसमें ना सब लोकेशन एड्रेस कौन है सर्विस प्रोवाइडर उसका सब इन्फॉर्मेशन रहते ही तो वो डायरेक्टली अब रिक्वेस्ट करते हैं हमारे सर्विस प्रोवाइडर को जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था सर्विस प्रोवाइडर का काम क्या है कंज्यूमर के रिक्वेस्ट को पहले एक्सेप्ट करना तो वो इधर से आता है ठीक है तो सर्विस कंज्यूमर अब रिक्वेस्ट करेगी सर्विस प्रोवाइडर उसको चेक करके उसको रेस्पॉन्स दे देगा तो ये थे हमारे तीन मेजर रोल्स आई होप आपको ये समझा होगा अच्छे से ना वी विल सी द थ्री मेजर ऑपरेशन तो तीन ऑपरेशन देखिए ये जो अभी काम हुआ उसमें तीन मेजर ऑपरेशन के बिना काम नहीं हो सकता था सबसे पहले है पब्लिश तो देखो भाई पब्लिश मतलब क्या हुआ पब्लिश मतलब सर्विस प्रोवाइडर ने जो भी अपने डॉक्यूमेंट पब्लिश कराए अब लोग उसको देख सके उसको डिस्कवर कर सके ठीक है इसलिए पब्लिश कराते हैं तो पब्लिश का मेन काम है इन ऑर्डर टू बी एक्सेसिबल एक्सेसिबल कर सके लोग उसको पता लगा सके हाँ ये ऐसा भी कोई सर्विस प्रोवाइडर है और ये सर्विस हमें प्रोवाइड करवा रहा है ठीक है देन अब हम देखते हैं फाइंड फाइंड देखो भाई फाइंड मतलब और फाइंड सबसे पहले तो ये ऑपरेशन किन के बीच होता है सर्विस कंज्यूमर और सर्विस रजिस्ट्री के बीच जो बातचीत हो रही जो कम्युनिकेशन हो रही और जो ऑपरेशन के थ्रू हो रहा वो होता है फाइन तो सर्विस कंज्यूमर को अगर अपने सर्विसेज को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऐसा सर्विसेज चाहिए तो वो क्या करेगी फाइन करेगी किसमें सर्विस रजिस्ट्री में ठीक है तो देखो क्या फाइन जो है ना इसके भी दो मेजर फेज होते हैं ठीक है दो मेजर फाइन ऑपरेशन भी जो है ना इट इन्वॉल्व इन टू डिफरेंट लाइफ साइकिल फेजेस दो डिफरेंट लाइफ साइकिल फेजेस में ये इन्वॉल्व होता है सबसे पहला होता है डिजाइन टाइम दूसरा होता है आपका रन टाइम तो डिजाइन टाइम में किस लिए सर्विस कंज्यूमर फाइन करती है ये पता लगाने के लिए कि सर्विस प्रोवाइडर का जो इंटरफेस है जो सर्विस इंटरफेस है उसके डिस्क्रिप्शन को पता लगाने के लिए अगर सिंपल भाषा में सर्विस सर्विस इंटरफेस क्या होता है सर्विस इंटरफेस मतलब वो सारे ऑपरेशन जो सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करवाना चाहती है सर्विस कंज्यूमर को या क्लाइंट को ठीक है और एट दी रन टाइम ठीक है और जो रन टाइम में जब सर्विस कंज्यूमर फाइंड का ऑपरेशन परफॉर्म करती है वो रन टाइम में इसलिए ताकि जो सर्विस प्रोवाइडर का एड्रेस है उनसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सके लोकेशन उसका पता लगाने के लिए वो एट दी रन टाइम वो ये ऑपरेशन परफॉर्म करती ठीक है एक बार उसको सर्विस पसंद आ गया और उसको एड्रेस मिल गया तो सर्विस क्या करेगी अब बाइंड इन दोनों के बीच बाइंडिंग होगा और सबसे पहले बाइंडिंग होगा ठीक है देन सर्विस कंज्यूमर क्या करेगी इन्वोक करेंगी कि मेरे को आपका ये सर्विसेस लेना है आप प्लीज़ उसको लागू कीजिए तो ठीक है इनबॉक्स मतलब लागू करना तो फिर वो आगे बाइंडिंग करती सर्विस प्रोवाइडर से देन सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके रेस्पॉन्स देता है इन दोनों के बीच बाइंडिंग एंड इनबॉक हो जाता है और इसमें सबसे मेन ये होता है कि सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है एक इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट देता है इंटरफेस कॉन्ट्रैक्ट में इतना आप इतना ही सर्विस यूज कर सकते हो ये साफ लिखा रहता है तो सर्विस कंज्यूमर उतना ही सर्विसेज को यूज़ करता है 
और इस तरीके से अपना ये लाइफ साइकिल चलता रहता है तो आई होप गाइस आपको ये सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर समझ गया होगा अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी जरूर हेल्प करूँगा और मेरे चैनल था टेक्निकल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस और हाँ वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए ठीक है और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए और एट दी एंड अगेन गाइस न्यू ईयर आने वाला है प्लीज़ एक हज़ार सब्सक्राइबर कर दीजिए प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच टेक केयर